let us consider it is a 1 meter by 4 uh, meter slab so there, there there are three supports only yeah three supports uh, like as a balcony so there mm. are three beams at the three sides and one side is uh, uh, opened without a beam okay c uh, shaped beam c say uh, let's discuss this okay so you mean to say You meant to say, oh, let's say the two, three beams. Is it so? Yes, sir. So we have these three beams. Okay. Uh, so one beam, two beam, and three beam. Right? Yeah. Three beam. So you are saying which beam we should uh, do this? Which, I uh, think, yeah. Uh, which type of slab uh, we will consider uh, for this? Uh, whether we will have to consider as a one-way uh, designing slab or two uh, or two-way designing slab with the discontinuous two edge. Two-way is not possible because see, for two-way there has to be four beams. That is the yeah. first important condition. Four beams are mm -hmm. required for two-way. So two-way is mm -hmm. not a question over here. One-way okay. is a choice, definitely yes. You can think of having this kind of spanning, right? Okay, so this is uh, one of the best choice actually, uh, which will be on the conservative side. But as this beam is already available, uh, see, actually slab and beams are monolithic in construction. Mm -hmm. uh, there will some load will definitely transfer to this. Uh, see, what will you do? You will uh, design this slab as a one-way slab of this span, whatever is the span you are considering. Oh. And see, when we say this is a one-way slab, definitely you will provide uh, main steel in this direction. Yeah. And distribution steel in this direction. Okay. For this distribution steel, uh, as uh, this beam is available, definitely there has to be some load which will transfer on this beam. This number. Yeah, exactly. Beam. And generally, what happens when you say this beam as a one-way uh, beam? This distribution steel also is having a capacity of taking the moments, hmm. and this way this can be done actually. This can be the choice. So anyway, but, this for, should, for, yeah. but for second beam, there uh, there uh, should be the uh, reinforcement at the top level. Yeah. See, yeah, one way and, you are talking. Okay. Yeah. Generally, you can say uh, there uh, is kind of cantilever. It is going to happen. See what is happening actually yeah. here. The load path is actually like this. So this triangular and some load here, and this will try to have a cantilever action kind of thing. Okay. Hmm. So let's say this is our. Main. We are having these main steels. Yeah. Part portion of this will try to have the tension on this top space. So you can think of having say top mesh also here. Uh, generally, it depends mm -hmm. on the span also. If your spans are less, I can think of only providing the bottom steel because uh, there will be this direction stiffness because I'm assuming this as a this stiffness. And we are providing the steel, so I uh, one mesh at the bottom will be sufficient. But yes, if you are having this span is quite big, it depends on the span also. Then definitely you need to think of this top reinforcement. But you, if you are in doubt, I would suggest provide this top mesh also. What happens? The behavior exact is not clear in this kind of situations. Mm -hmm. So many times we have some uh, triangular slabs also. In that case also. We may not be in a position to understand uh, what kind of behavior it will have. So, as we learn only two-way slab and one-way slab, and if it is a triangular slab, so triangular also we can think of two-way slab uh, taking maximum span for the design, and then can. So, in the, in the same, so, yeah, in the same way, uh, we do have one corner slab where uh, two adjacent side uh, will be having. 
beams and uh, at the uh, another side of that parallel beams are not present so at that time that concept also will work yeah 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 so in that case yeah at the corner actually it is going to have the top also tension because it will have torsion can deliver kind of thing definitely so you are saying this when i right yes sir these two beams are there generally balcony are there l shape balcony and this is your balcony yeah right? balcony balcony yeah yes yeah, sir yeah, exactly definitely it has to be <coughs> i would say i will write something different this can deliver actually this is not in the syllabus we can say you cannot refer to books in this directly okay and this way all right yeah this way you can do but yes definitely bottom mesh also has to be there okay. so top bottom mesh is the best choice and not only that you have to take the backup also okay you should do take this backup steel main steel top steel at the bottom say like this in the mm -hmm. back slab. otherwise this top reinforcement uh, will create a say we can say torsion in this beam so i would suggest provide this kind of backup of the reinforcement this way this can be done so in that case can we uh, provide the diagonal reinforcements also uh, generally see it depends on the span see if you are having one or 1.5 meter span i don't think so it is required because uh, this diagonal uh, see this rectangular machine is creating that kind of uh, we can say uh, we can say what we say uh, mm, these bars are there actually we are taking the component whatever mm -hmm. is, actually the tension will be in this direction also this tension right but there is a reinforcement here and here that that will be distributed uh, in the components we can say and that will take care of this top tension you are saying but if the span is quite big then we should think of providing mm -hmm. reinforcement <coughs> okay but if the span is 1 meter 1.2 meter providing this reinforcement will not have much uh, effect of that actually uh, this top mm -hmm. this horizontal and uh, vertical reinforcement is sufficient in this case so this you are talking na the diagonal reinforcement yes sir if it uh, is uh, uh, exactly uh, 90 degree 90 degree whatever the red uh, reinforcement you have been uh, drawn mm -hmm. so i am asking about the 90 degree reinforcement degree, yes. uh, of yes. that yes sir Saying this, yeah, this rank. Okay. See, generally one one point two meter span. <coughs> I don't think it is required because that is not. See, generally what happens, even though we have the, you can say, uh, shapes. It depends on the shapes actually. Uh, do you mm -hmm. know that actually in the circular slabs also, uh, we provide this kind of reinforcement, orthogonal. Okay. yeah many times but actually its uh, stress for the principal stress direction is radial actually so reinforcement has to be like this and like this radial are you getting actually the mm -hmm. principal stress mm -hmm. direction is like this only but if the spans are very less then this red reinforcement is okay that detailing also because that will take care of this radial and uh, uh we can say circumferential reinforcements component in that direction orthogonal direction but these slabs are having big uh, radius or sub diameters then we should mm -hmm. definitely provide this kind of reinforcement generally it is clarified slabs you may be knowing clarified slabs in the sewage st treatment plants in that case yeah. we can provide radial and circumferential but if the uh, spans are very less then you can think of providing uh, that orthogonal reinforcement similarly for this kind of uh, we can say yes a moment yeah 
whenever we provide the reinforcement in some direction it creates the stiffness in that direction uh, getting stiffness is generated by the concrete section and the reinforcement together so reinforcement. It, as it is a yeah. so if you provide that uh, one way, say if you decide this uh, span direction and if you are providing main steel and maximum steel in that direction it creates the stiffness mm -hmm. in that direction and definitely load will find the path in that direction generally that is the case in general for the smaller smaller spans i am talking but if the span goes on big uh, say big spans are there then even mm -hmm. though you say that stiffness is creating in that direction it is not always possible let's say if this span is a 5 meters let's say which is practically we don't provide so much a big span then in that case i would say even though you say orthogonal uh, direction will take care uh, but that sufficient stiffness will not develop in that case you whatever you are saying diagonal reinforcement is also required because to have this component diagonal and orthogonal components if you have the uh, we can say lesser spans for having more stiffness you know whenever the span is less it is having more stiffness in totality yeah exactly <clears throat> okay sir thank you yeah. now let's i think now last time we have seen the beam design and column design so we will have today discussion about the footing design uh, in principle approximate analysis of footings we can see uh, how much was the column reaction on the let's say 990 was there Let's say as a let me assume as a PU is fifteen k. No, kya ho raha hai? Slow kya ho raha hai? Okay, so we are having one column which is carrying one fifteen hundred kilonewton load on this. Okay, and we are we want to. Design a footing for that. Okay. So definitely we know how the how is the load path from slab to beam, beam to column, column to footing. Let's say this is our uh, we are uh, we want to design the footing for this. Now tell me if there is a load on the footing. Column is resting on that. Let's say, and this is your. so what will happen if this load uh, is transferring on the footing what will happen to the footing actually i want to understand the behavior of the footing what will happen yes uh -huh. 
Suppose the Hello? reaction will be developed at the bottom. Yes, the soil will offer a vertical reaction, right? And what is that reaction? We can call it as capacity SBC. Is it? We will offer base pressure, right? Reaction means base pressure. If I press this by this load 1500 kilo newton, uh, that soil will offer a pressure, upward pressure, right? What we call it as upward pressure? We call it as upward pressure is what? Base pressure, upward. 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 What is that upward pressure? What will be the quantity of this? Pressure means what? Load upon area, yes? So what will be my uh, EU? Just a moment, what is this? P U divided by area of footing will be the pressure, yes or no? Some pressure will be there in kilonewton per meter square. Okay. Something is wrong in this. Okay. Now tell me, what is meant by SBC? Soil bearing capacity is what? So soil bearing capacity or safe bearing capacity? Oh, you can say safe bearing capacity of the soil. Okay, sir. So it's net safe, net safe bearing capacity of the soil, we can say, okay. Safe bearing capacity muslab. the load which soil can carry or pressure the soil can carry. If it is, let's say the pressure coming due to the load is more than the safe bearing capacity, then what will happen? Let's say uh, this 1500, 1500 divided by your area of fruiting will have some pressure. If this pressure is more than SBC, what will happen to that? Settlement will be settlement will be there and it will settle into the soil and the, it will be unsafe. We can say now there is one uh, critical point. Let's say I'm assuming SBC. SBC is it depends on the property of the soil. Different properties are having different soil bearing capacities. Let's say our soil is carrying only 300 kilo newton per square meter load. Okay, now we are having ultimate load as a 15 kilo uh, 1500 kilo newton generally sbc we have designed uh, say whatever is the sbc calculations are there as per the geotechnical report they have taken the uh, factor of safety already into their calculation so whenever we want to say design the area footing we have to take the no, working load for the calculation of the area. So let's say PW working load divided by SBC will be the area of footing required in our case. Okay. So what will be the working load? 1500 divided by 1.5. So our 1000 kilo Newton will per square meter, uh, sorry, 1000 kilo Newton will be the uh, working load divided by SBC. Okay. Let's say, uh, shall I do this? Let me take for the calculation purpose. Take our soil is having SBC as 250.
ये हमारा एच बी सी है समझो वॉट विल बी द एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड नाउ टेल मी फोर मीटर स्क्वायर विल बी आवर एरिया ऑफ फुटिंग तो लोड डिवाइड बाई एस बी सी वर्किंग लोड डिवाइड बाई एस बी सी विल बी द एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड तो वी कैन प्रोवाइड दिस एरिया फॉर द फुटिंग वी कैन प्रोवाइड लिटिल मोर ऑल्सो बट एक्जैक्टली इट इज गिविंग फोर मीटर स्क्वेयर सो फाइन सो वी कैन थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग टू मीटर्स बाई टू मीटर्स वट इज द एरिया फुटिंग प्रोवाइडेड फोर स्क्वेयर मीटर्स ओके राइट now generally in the design of footing this axial load so this is the load coming due to so a building from the columns but there is a self weight of the footing also in that and there is a soil weight also in that so uh, what will i do instead of 4 meter square i will just increase this we should calculate the self weight also of the footing or we can assume let's say 10% of the total load or we can assume the size of the footing and then add that into this 1000 Uh, for the time being i am not just taking that let's do one thing uh, we will increase little area let's say what will i do so kya karenge isko kitna karenge 2.5 thoda zyada lenge area okay 2.5 Okay, so what is the area provided? Area provided, how much? You can get out of it. Two point five into two point five. How much? Five point two five. Six point two five, sir. Six point two five. Okay, six point two five kilometer per. sorry meter square it now 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 what will happen this what is this pressure so so whenever we design the footing we have to take the ultimate pressure for the design okay what is the ultimate pressure pu upon area provided so what is the pu pu upon area provided will be the pressure developed at the base of the footing bataiye kitna aayega 1500 divided by 240 कितने 240 इतना प्रेशर बॉटम पे डेवलप हो रहा है now due to this pressure what will happen to the footing so this is nothing but my 240 kN per square meter pressure which is developed at the footing base as this pressure is there definitely this will try to bend this footing yes or no isn't it so this Footing will try to bend like this, like cantilever bending. Correct, right? As it is bending like this, what will happen? Where will be the tension? Upward bending. Tension का आएगा इसको? Bottom. So bottom. Bottom star. Yeah, top will be the compression. Now you know there is a tension, there is a compression. so yeah mera agar if i provide the steel i will provide steel like this right at the bottom now tell me what will be the cantilever moment then cantilever moment will be like this yes 
W this is W into L this is my L and as it is a cantilever W L square by two will be the bending moment. So what will be the bending moment? M U is equal to W L square by two. Okay. आज पेन को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। What is W my? Two forty kilo newton per square meter into what is L? अभी ये कॉलम का साइज समझो। Let's say point five, not point five कितना लिख रहा है? Let's say it is point two five by point two five कॉलम साइज। Okay. Point five sorry. Point five by point five is the column size. Now tell me what is this offset L? It will be this projection. One. One meter will be. So L is one. So one square divided by two. So what will be the bending moment? Two forty. One twenty. Kilo newton meter will be the bending moment. Yes or no? For per meter width, huh? so how to design this steel? If I want to do the design of the steel, what, how can I do? So I need to assume some certain depth. So do you know for uh, calculation of the D required, uh, we can say there is a moment of resistance formula for that MR. M U is equal to. I'm not going in detail today. Actually, as we are going to do this, or uh, say approximate analysis only, uh, in the detailed design of these footings and all, we are going to learn that because in the future sessions there will be uh, Excel programs, then manual calculations and all. Uh, my today's aim is just to understand the overall behavior, basic conceptual behavior only. So let's we have to assume certain depth, and to assume the certain depths, we should have some base also. So what is the criteria? Do you know? Moment of resistance of any section is R B D square. This equation is there. Generally, R it depends on the grade of concrete. So, if you are assuming 20 grade, so 2.76 is the R. This is uh, we can say moment of resistance factor. Uh, width of the. Whenever we design the footings, its width sh shall be considered as one meter. This moment is also for one meter. And D square, square. So we we require we want D because D is unknown to us. Now what is moment? One twenty into ten raised to six. So can you tell me what is the D required for depth of footing required? This D is effective depth, not full depth. D effective. Please tell me what is this D required? So 208 .5. 208, let's say 200, 200 and Hello? 208. Yes, sir. Now, uh, apart from yes, bending, what happens to the footing? Any idea? So do you know when there is a, when there is a bending, definitely bending moment is there and there is a shear force also, right? Shearing, sir. Shearing is also possible. So there are two types of shear. Uh, possible in the footing you can see as this area so column load is transferred through this 0.5 by 0.5 meters so this is a very small area and the load is transferred through this small area into this big area so this column will try to punch into the footing also so there is a possibility of punching shear like this right there is a possibility of punching shear like this in this near to the column 
and there is a possibility of one way shear also right and it, within this zone so there are two possible shear we can say uh, punching shear and one way shear possible into the footing so whatever the moment as uh, what we are taking 210 is the required depth and generally this is not sufficient for punching shear and uh, we can say one way shear so let's assume uh, depth of footing to be let's i will consider as a 500 mm for the time being see uh, it is a trial only okay now if i want to calculate the ast how can i calculate ast ast kaise nikalte hain when i know the bending moment how i can calculate the ast bato approximate calculations m divided by sigma st jd sigma st jd so in our case it is mu as when we design the footings sigma stjd okay now and now we are having uh, capital d of the footing is 500 sir aaj kuch to ek pen ko mere kuch to hua i am not sure not comfortable oh so effective depth kaise nikalenge hum डिफेक्टिव कैसे निकालना है हमें हाउ टू कैलकुलेट द डिफेक्टिव कवर यस कवर माइनस डायमीटर ऑफ द बार हाफ ऑफ द डायमी ऑफ द बार यस 500 कवर कितना आएगा फुटिंग का जनरली 50 50 माइनस लेट्स से अज्यूम द डायमीटर ऑफ बार एज 10 सो 10 डिवाइडेड बाय 2 2 कितना आएगा ये फिर 4 45, 445 sir. 445 mm, okay. Point eight seven F Y. Point eight seven F Y. Okay. Point eight grid. J समझो point eighty five ले लेते हैं. Let's consider J as point eighty five. D is four four five. Calculate H D. Hello. Hello. Seven twenty nine sir. Seven. Let's say thirty mm square. Now, what about how much is it? So this is actually we are providing this for one meter width as our bending moment calculation is also for one meter width, right? So how to calculate uh, spacing of the bars? Spacing of the bars is nothing but spacing of bars. Let's assume 10 mm bar. How spacing? Yeah. 
if i assume uh, 10 mm bar uh, what is the area of the 10 mm bar 78 hai aur hame kitna chahiye 730 into 1000 nikalo kitna aayega spacing समझ में स्टील कैसे निकलते I'm not going to cover this one-way share, two-way share because just uh, because what is happening? Our as we are uh, starting our sessions, uh, uh, little little basic concepts uh, clear. We are doing, but we are not going too much in detail uh, of the things. Just uh, we can say as uh, as we learn two into two is four, uh, like that we are learning the structural engineering in the beginning. So whatever sessions I have taken previously, my aim is uh, to. understand the concepts of the structural engineering in a such a way that you need not to refer any book or you need not to remember anything if you listen to my sessions and if i ask you to calculate the load of the columns if i say uh, design the column for actual load whatever load i give you should be in a position to take uh, uh, to calculate the steel required or concrete required or size required of the columns or of the beams or ast required for the beams footings and slabs uh, that is the reason so if you are having a pencil and pen with you pencil and paper with you and a small calculator and if i give this kind of problems to you you should be able to calculate the ast thickness or area of uh, say column design or beam design slab design footing design without referring anything and still you should be in a position to calculate the uh, numbers uh, very approximately and correct i can say so that is the aim uh, of these sessions i know that this is not the rigorous analysis and rigorous uh, design methods uh, because that we are going to learn as per the books and so on as per the course okay so i uh, did you get this uh, slab beam design then column design and footing design conceptually it's very simple problems there are a lot of things actually apart from that is samajh mein aaya kya abhi tak whatever sessions i have taken yes sir just without just take a pen pencil and calculator and this kind of problems you should be in a position to solve without any mis these are the things uh, do you know what is concept conceptual knowledge uh, do you know what is mean by conceptual knowledge what is your definition of conceptual knowledge So there are different uh, definitions of conceptual knowledge definitions means opinion i am talking not exactly the definition not bookish definition just can you anybody tell me what is meant by conceptual knowledge so to have a general idea about uh, about anything we are doing so correlating the behavior with the mathematical approach has per my consideration oh uh, yeah that is also good uh, way of thinking yes conceptual knowledge i uh, so there are a lot of is whatever you are also sir correct conceptual knowledge means i generally say that you need not uh, sir whatever the concept uh, whatever the concept we uh, got while uh, study mm -hmm. and uh, clarify our doubts uh, that uh, seems to be conceptual knowledge yeah generally what i say conceptual knowledge is something uh for which uh, it is some, something which you need not to remember and with respect to the time say you are fresher now let's say some people are fresher some people are maybe having uh, say 20 30 years of experience once you understand the concept today till the end of your life you will not forget that that is the concept generally i say that means it is something you need not to remember once it per uh, percolates in your mind or in your understanding that's it then you can refer see 
uh, am i really supposed to tell you uh, if there is a load on the column it will be compressive as i know it will shorten the length that means it will be definitely compression into the columns and will i remember uh, will i forget this any time is it so that uh, i will forget this no sir the way we learn 2 into 2 is 4 uh, do we really need to re remember this or will we definitely forget this uh, surely not something it goes into the our habits and we can say deep into the understanding that is concept see there are a number of ways to understand the concept as such that means if there is a formula of ast uh, that i told you bookish formula which is actually a real formula you may forget that formula definitely yes or you may forget uh, the moment distribution methods and so on but if you understand what is the simply supported beam let's say what is the formula for simply supported beam bending moment wl square by 8 yeah wl square by 8 is the formula for simply supported beam and udl let's say you after some years uh, definitely you are not working in the structural engineers engineering let's say and that means it is likely that you will forget this formula isn't it it may be possible that you will forget because formula something are something which we may forget what is the fixed end bending moment abhi mai formula style mein bol raha hu isko okay what is this fixed end bending moment fem w l square by 12 12 minus minus plus no minus plus forget it doesn't matter okay uh ye upar hi aayega na top mein tension aayega iska w square by 12 or something ab ye aise formula hai i know many of you may not remember this do you remember this numbers अभी जिनको पता है वो ठीक है वो दे मे बी फैमिलियर विद दिस देर आर मेनी पीपल हु विल हु मे नॉट बी नोइंग दिस जो फरगेट द थिंग्स विच वी फरगेट इज नॉट अ कंसेप्ट ओके जो भूल जाते हैं ना हम उसको कंसेप्ट नहीं बोल सकते कंसेप्ट इज समथिंग विच वी वी विल नॉट फरगेट एट एनी टाइम बट इफ आई इफ आई लर्न दिस कंसेप्ट इन अ सच अ वे दैट लेट से देर इज अ यूडीएल ऑन द बीम अभी ये तो कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे लोड है एंड आई डोंट नो दूला फॉर दिस ओके ये डब्ल्यू मुझे पता है लोड इस पे डजेंट मैटर आई डोंट नो द फॉर्मूला ये एल है तो क्या करूंगा अभी मुझे ये बाय कॉमन सेंस तो समझ में आ रहा है ये लोड इन टू डिस्टेंस क्या होगा टोटल लोड होगा ना इसका सो वॉट इज द टोटल लोड ऑन द कॉलम Oh, sorry on the beam this is w kilo newton per meter ab ye iske liye to kuch remember karna nahi ye to input hai diya hua mujhe so what is the total load on this this is per meter so what is the total load w into l iska half idhar jayega aadha idhar aadha idhar ab iske liye kuch kya formula hai kya kuch hai ye to logic and common sense hai na anybody will tell this na हाफ लोड इधर जाएगा हाफ लोड इधर जाएगा सो so, ये समझ में आएगा ये रिएक्शन आएगा मेरा हाफ हाफ अभी मुझे ये बेंडिंग मोमेंट चाहिए यहाँ का सेंटर का सो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर निकाल लेना है हमें वी कैन डिराइव दिस समथिंग विच वी कैन डिराइव दैट इज अ कंसेप्ट सो मुझे चाहिए डब्ल्यू एल बाई टू माइनस ये कितना है W into L by टू ये मेरा को क्या हुआ टोटल लोड एंड इसका सी जी कितना है इंटू एल बाई टू सॉरी ये इंटू एल बाई टू बाकी रहेगा ना डब्ल्यू इंटू एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई टू इंटू दिस हाफ ये हाफ है ना एल बाई टू राइट माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू कितना आएगा ये ये 
कुछ तो गलत हुआ हेलो हेलो सर दैट विल बी एल बाई फोर एल बाई फोर डब्लू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर यहाँ ना राइट ये एल बाई फोर आ गया ना यहाँ से यहाँ से करेक्ट तो कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बाई एट राइट कितना हो गया ये वैल्यू अभी ये मैंने डिराइव किया है इसके लिए मुझे कुछ आई डोंट नीड टू रिमेम्बर सो समथिंग विच वी कैन डिराइव बाय आवर प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल्स दैट इज द बेसिक एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कंसेप्ट कैन से एंड दिस वी नीड नॉट टू फॉरगेट अभी क्या रहता है हमारा लोड ये वी शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू यू नो दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये भी लॉजिक है ना ये कभी भूल जाएंगे क्या हम वट इज मीन बाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी ऑफ समथिंग I tell you to calculate the CG. अभी ये मेरा rectangle है. मुझे चार मीटर बाय दो मीटर का ऐसा मुझे या छः मीटर का ऐसे. So what is the CG of this rectangle? Centroid or CG? कहाँ आएगा मेरा? Yes. CG centroid. The cross section of the diagonal. हाँ. Huh? The cross section of the diagonal. Diagonal not exactly. I mean, rectangle. Right? So, this is the center. Yeah, one center. Two three. Two three. Nothing to do with the diagonal. This is my CG. Okay. So, this is my. From here, two meter. From here, three meter. And from here, two meter. If I consider this as origin, let's see. Right. So, CG. Now, this is for something. And Abhi, if I ask this to you after ten years, will you really forget this? I don't think so. It's very conceptual understanding. C G. Why C G? Because we have used it here. Right? The total load. Then from here, my half load will come here. L by four. Pe. Moment is what? What is moment? Person to distance. Person to distance. Abhi, for this, you can never forget. to understand this moment concept uh, you should develop your conceptual understanding in a such a way that you will not forget kabhi kabhi kya hota hai hame ye pata nahi hai ki conceptual ye hai ya nahi hai kyunki i told you last time i think origin ka se bataya tha sabhi ko origin we have to find our original understanding or original concept in a such a way that even though i go into the complex problems i will not forget this if this is a seesaw somebody sitting on this definitely due to this weight it will try to rotate and this w into l is nothing but moment yes yes or no and this is very yes. conceptual understanding of the moment and this is the moment actually but if i say moment is something the bending moment is the d d m d v by d x and this agar aise kuch mathematical maine batai m is equal to nothing but dv by dx pata hai kya kuch maths mein sikha hai ke nahi yes dv by dx derivative of what shear force agar yeah. aise maine sikha hai aapko moment ko to will you really really remember this or is it really conceptual understanding or thinking aise kuch pata hai to in terms of differential equations in terms of derivatives in terms of integrations these are something as we go into the complex mathematics uh, definitely we will not remember actually but if you see simple physics uh, do you know say physics force what is the newton's law third law kya hai एवरी रिएक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन एवरी रिएक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन तो ये आपने डब्ल्यू एल बाय 2 जो लिखा है अपवर्ड रिएक्शन दिस इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ सेकंड लॉ क्या है सर ए इज इक्वल टू एम यस इफ दिस मास गेट्स वाइब्रेटेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसे समझो वाइब्रेट हो रहा है समझ में सो एज वी आर देर इज एक्सेलरेशन टू दिस मास सो दिस मास इन टू द एक्सेलरेशन विल बी द फोर्स सो फोर्स अगर हमें निकालना होगा ये 
f so i must understand what is the horizontal acceleration for that and mass of that object ye sab and a simple conceptual ye hai so if there are some concepts which are uh, pending from your side or uh, say you forgot or you didn't studied it properly of physics of mathematics so you start working on that abhi hamare session mein itne conceptual pe nahi jaane wale back side pe hum as we are uh, yeah, see assuming that engineering mein hua hai but there are there is many times we forget the school physics school maths so school physics and school maths is something which is i say conceptual understanding abhi aap bolenge ki we are engineers there are maybe some people who are m tech some people are bachelor b civil b tech civil and i am telling you learn school physics and learn school mathematics ab ye bahut hi ye hai but actually my experience says that whatever we take the decisions in the structure uh, say offices in structural engineering profession site engineering professions or whatever civil engineering professions are having uh, surveying we can say quantity estimation uh, the structural design drawings modeling and all this whatever for professions and uh, say departments we are working in civil engineering whenever we take the decisions uh, we most of the time take the help of physics and mathematics of school samajh mein aa raha hai kya bol raha hu main iska did you get this मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ स्कूल मैथ्स एंड स्कूल फिजिक्स वाइल टेकिंग द डिसीजन एट द सीनियर लेवल सी मैन मेनी टाइम्स वी आर डूइंग द मॉडलिंग द सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं ड्राइंग कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे तो आई एम टेकिंग द डिसीजन ऑफ द फिजिक्स एंड मैथ्स इसका मतलब ये समझ में आए वेन एवर आई सी सी जी इसको मैंने बोला सी जी निकल रहा हूँ मैं कौन सी कंसेप्ट कहा की यूज कर रहा हूँ इन द स्कूल ये कहा का सीजी का सिर्फ कहा का है हमारा स्कूल का ही है ना सिंपल अभी सब प्रॉब्लम हम जो सॉल्व करते हैं ना इंजीनियरिंग में सी क्या हुआ है नाउ आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम और वाई वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द इंजीनियरिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक वी कैन से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कुछ मैथ्स है हमारा एडवांस or there are many other subjects also in the civil engineering we feel difficult because kaise hua hai hum basic concepts hamara generally kya hua hai we learn the basics in the school from the first standard aur baad mein hamara first to first to 10th was the school baad mein 11th to 12th was the junior college and baad mein fe to b is my is our civil engineering and baad mein pg mtech or let's say me aur baad mein phd bhi rehte so this is our general education first to 10th 11 to 12th for fe to be in mtech and phd what happened actually the basic learning of the we can say education is first to 10th अभी क्या होता है वेन एवर वी लर्न इन फर्स्ट टू टेंथ एक्चुअली मेनी टाइम्स आवर एज इज ऑल्सो क्वाइट वी कैन से दैट एज इज वेरी लेस टू अंडरस्टैंड क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है बहुत बार अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड एट द वी कैन से नॉट एट दैट एज बट इन एट दिस एज वी कैन से आफ्टर टेंथ और इलेवेंथ और इन बी वी रिक्वायर मोर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली बिकॉज वॉट एवर इज द अंडरस्टैंडिंग वी आर getting out of this education we have to apply actually in reality and that application is after the adults you can say after age of 18 so that is the reason but what happens hum jab first clear ho jate hai to second mein jate hai third mein jate hai 10th mein jate hai aur whatever we learned in the previous year we forget it or we don't give much attention to that due to that habit of ignoring the previous knowledge what happened we feel that once we do the 8th we need not to bother about the 8th let's focus on the 10th 
once we do the 10th in the 11th we say 10th is over 11th is important when we go in 12th we say 11th is of no importance that's it when we go into the fe we forget school and we are only focusing on the we can say engineering and once we do the b and we are coming for the job we say we got the degree of b and we need not to learn anything that's enough i have the b certificate and i still forget b also and forget the school also due to this habit uh we forget everything and we lose the understanding actually but what happened uh, i would suggest all of you i will try to we can say guide you to develop your understanding through the basics of this actually at every age abhi ye jo jo sikha hai na isme ka main bataunga ki which is the important knowledge of of the school of the college junior college be or whatever तो यहाँ हमने फर्स्ट टू टेंथ जो जो सीखा है इसमें का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है एंड आई टेल यू एक्चुअली यहाँ से मैं डिसीजन लेता हूँ मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स यू विल बी सरप्राइज ऐसे कैसे होगा मैं तो बी हुआ एम टेक हुआ वॉट एवर मेनी टाइम्स आई टेक द डिसीजन ये क्यों बता रहा हूँ मैं लेट से देर इज अ बिल्डिंग डू यू नो अर्थक्विक इंजीनियरिंग आपको पता है क्या एनी बडी हु लर्न द अर्थक्विक इंजीनियरिंग कौन कौन सीखा है क्या क्या सीखा बता सकते हैं सर आई स्टडीड इन स्ट्रक्चरल डायनामिक्स स्ट्रक्चरल डायनामिक्स सीखे ओके क्या सीखा है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल दोस ओके नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज बेशियर Sir, due to the horizontal force that is acted upon due to the earthquake or wind force, some uh, reaction will be developed at the base of the structure. So अभी ये मेरा समझो कुछ तो एक एक दो तीन चार पाँच five story building है समझो let's see due to the earthquake what will happen to this earthquake there is a ground shaking. ये वाइब्रेट हो जाएगा अभी मैं कुछ ये दिस इज वेरी कॉमन अर्थ के मतलब दिस विल ट्राई टू ऑसिलेट अभी कौन सा भी मास एज पर द न्यूटन्स लॉ क्या होता है सेकंड लॉ क्या बोलते हैं हमें इफ देयर इज अ वाइब्रेशन टू दिस दिस बिल्डिंग विल ट्राई टू ऑसिलेट बट इट विल ट्राई टू गिव द इनर्शिया फोर्सेस एट एवरी फोर्स ओके मैं बताता हूं व्हाट इज द शेयर फोर्स बेस शेयर क्या है बेस शेयर मतलब कुछ तो नीचे आएगा ये तो समझ में आ रहा है वी बी मैं इसको बोलता हूं बेस शेयर वी बी What is VB? Due to the earthquake forces, what will happen to this building? The mass oscillate will happen. This is because there will be forces generated horizontally. समझ में आया ना? ये forces आएंगे सब. समझो F1 है ये. F2, F3. किसी को पता है नहीं पता जस्ट फॉरगेट ज्यादा कुछ मत सोचो ये फोर अभी मुझे बताओ बेस शेयर क्या है ऑल लैटरल फोर्सेस सर अभी ये फोर्स क्यों डेवलप हुआ ड्यू टू द मास मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्राउंड मास यस मास इनटू एक्सेलरेशन अभी ये वाइब्रेट हो रहा है मतलब ये मूव हो जाए शेकिंग हो रहा है इसका ग्राउंड का एंड व्हेन व्हेन एवर देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैज अ मास सो दिस एम इनटू ए इज विल बी नथिंग बट योर इट विल जनरेट अ फोर्स राइट इट विल जनरेट फोर्स इन दैट एक्सेलरेशन डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन कौन सा है मेरा हॉरिजॉन्टल है तो ए एच बोल दो मैं इसको एच स्मॉल एच सो एक्सेलरेशन अभी ये मास है तो बेस शेयर क्या है इसका मतलब ये मास अभी कहा जाएगा ये फोर्स ये टोटल फोर्स डेवलप हो जाएगा और ग्राउंड में जाएगा हॉरिजॉन्टली राइट नाउ दिस इज माय फंडामेंटल इक्वेशन विच आई लर्न इन द फिजिक्स अभी मैं पूछता हूं आपको ये कितना आएगा ये फिर फोर्स ये सब टोटल फोर्स विल गो इनटू द बेस ग्राउंड में जाएगा ये बोल मुझे बताओ वॉट इज वी बी कितना आएगा टोटल पे सर ये सब फोर्स का समेशन रहेगा करेक्ट ये सब फोर्स का समेशन 
ये एक हो गया आपका कंसेप्ट एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर दैट इज ओके अभी ये एफ वन क्या है लैटरल फोर्स एक्टिंग एट द स्लैब लेवल ऑफ द फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर सर अभी मैं क्या कर जस्ट फॉरगेट दिस ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे भूल जाओ इसको दो मिनट के लिए अभी ये बिल्डिंग तो है मेरा टोटल बिल्डिंग का क्या है बिल्डिंग इज हैविंग अ मास टोटल बिल्डिंग में क्या-क्या रहता है हमारा वॉल्स है बीम से स्लैब है ये है वो सब एवरीथिंग इज देयर दैट मींस टोटल वेट मुझे इफ आई कैलकुलेट द वेट मास ऑफ द बिल्डिंग राइट मास ऑफ द बिल्डिंग टोटल बिल्डिंग का मास है m टोटल और एक्सेलरेशन रहेगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थक्वेक तो आई कैन कैलकुलेट ना यही है ना टोटल फोर्स ये मास टोटल मास रहेगा ना इसका बीम स्लैब ये तो यही मेरा आएगा ना यस सर यस सर या नहीं यस सर अभी ये मेरा समझो 500 किलो न्यूटन आया मेरा अभी मैंने क्या किया टोटल वेट कैसे बताओ मास कैसे निकालने का या वेट कैसे निकालने का लेट्स कैलकुलेट दिस बेशियर इन टर्म्स ऑफ वेट एंड नॉट इन मास तो मैं टोटल वेट निकालता हूं इसका वेट बताओ मुझे टोटल वेट कैसे निकालते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सर हाँ तो वॉल्यूम अभी मुझे बताओ डेंसिटी मतलब क्या है व्हाट इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम यस डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम ओके मास अपॉन वॉल्यूम हर एक मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग रहता है पता है ना यस सर There is two types of density. One is mass density, or the other is weight density. Okay, mass density means kg per meter cube. समझो? अभी mass का क्या unit है मेरा kg और volume का क्या है meter cube, right? The other is weight density, मतलब kilo newton per meter. समझ में आ रहा है? अभी ये density कब सीखा है हमने? School physics, right? ये भी और ये भी वेट डेंसिटी दोनों भी अभी मुझे बताओ लेट से आवर बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कॉन्क्रीट सब कॉलम्स भी सब है कॉन्क्रीट के है सब जो समझो वॉल विल सब कॉन्क्रीट का ही है तो मुझे बताओ टोटल बिल्डिंग का वेट निकालना होगा तो मुझे क्या निकालना होगा पहले कंक्रीट का हमारा यूनिट वेट क्या है या डेंसिटी क्या है वेट डेंसिटी व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 किलो न्यूटन पर मीटर 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये है हमारा अभी मुझे क्या पता है ये निकाला मैंने ये पता है मुझे डेंसिटी ओके अभी बताओ सो वेट डेंसिटी क्या है हमारा वेट डेंसिटी इज व्हाट वेट डेंसिटी is nothing but weight upon volume right weight upon volume abhi mujhe ye pata chala ye to pata hai mujhe samjho rho abhi mujhe weight nikalna hai building ka weight kaise nikalunga main fir ye rho into volume right volume kaise nikalte hai what is volume of any object length breadth depth to height एल बी एच अगर रेक्टेंगुलर शेप रहेगा तो लेट से एल बी एच रहेगा अगर रेक्टेंगुलर रहेगा एल बी एच और ये रो मतलब पच्चीस मैं वट एवर इज द बिल्डिंग में जो जो कॉलम साइज है समझो मुझे पता है कॉलम साइजेस क्या है आई नो द कॉलम साइजेस आई नो द बीम साइजेस आई नो द स्लैब साइजेस लेंथ विर्थ एंड हाइट ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल गेट द वॉल्यूम वॉल्यूम इन टू द डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट विल बी द वेट ऑफ द टोटल मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग और इनटू ये आएगा तो सम वैल्यू विल कम हियर राइट समझो मेरा वैल्यू आया है 500 किलो न्यूटन ये टोटल बिल्डिंग का वेट है समझो लेट से ओके सो वी बी क्या कैसे निकालेंगे फिर वी बी इज इक्वल टू लेट से डब्ल्यू इंटू एक्सलेशन So if I am ready into my acceleration, that's what I will do. If I have to multiply it, then what will happen? 
वी भी समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं अभी इसमें मैं ये क्या क्या किया डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ तो मेरा वो डायनेमिक्स नहीं है समबड़ी सेट ना डायनेमिक एनालिसिस वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम रहता है इसमें और क्या क्या बहुत रहता है राइट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दर्थक्विक इंजीनियरिंग जोन फैक्टर्स रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल एक्सलरेशन एंड यू विल कम टू नो दैट वो होने वाला है हमारे ट्रेनिंग में ये सब मैंने कुछ भी लिया नहीं एक्चुअली इसमें राइट right. अभी क्या होता है वेनेवर आई वी डू द मॉडलिंग ऑफ द इटैप्स इटैप्स में मॉडलिंग करेंगे ना हम और वी डू लॉट ऑफ थिंग्स ये बेशर के लिए हम क्या क्या उसमें डालते हैं एज पर द कोड और कोड है हमारा वन एट नाइन थ्री बाद में उसके क्लॉजेस है ये है वो लॉट ऑफ थिंग्स आर देर एक्चुअली वी आर डूइंग द मॉडल इन द इटैप्स सब कुछ कर रहे हैं सब 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 कर रहे हैं बाद में है ना दर इटैप इज गिविंग सम वैल्यू ऑफ द वी बी टू अस कुछ तो वी बी को वैल्यू देगा Now, whenever I think in that way, अभी मॉडलिंग में क्या करेंगे हम बहुत करने वाले डिजाइन बेसिस रिपोर्ट करने वाला है वी आर रेफरिंग दो वन एट नाइन थ्री एंड दिस 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 अभी बहुत सारा होने के बाद सॉफ्टवेयर गिव सम वैल्यू ऑफ वी बी ओके समझो वन थ्री जीरो फोर पॉइंट फाइव ऐसे कुछ तो वो देगा उसके कैलकुलेशन वॉट हैपन्स इफ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ वी कैन से वे बेसिक कंसेप्चुअल हमारा ऐसे कुछ सोच नहीं रहेगी ना तो हमारा ये आंसर है ना वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई दिस आंसर अभी इसमें तो मैंने अर्थक्विक इंजीनियरिंग भी नहीं सिखाया आपको कुछ मैंने सिखाया न्यूटन सेकंड लॉ वो तो फिजिक्स में सिखाया हमने डेंसिटी कब सिखाया ये तो स्कूल में बहुत अर्ली सिखाया मैं लिखा फोर्थ या थर्ड में फिफ्थ में डेंसिटी है यहाँ यहाँ एक्सेलरेशन है ये भी स्कूल में फिजिक्स में हुआ है न्यूटन्स लॉ थोड़ा सा आगे हुआ होगा मेरे ख्याल से सिक्स सेवेंथ या एट में आई हैव यूज दिस फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैथमेटिकल में यहाँ मल्टीप्लीकेशन है यहाँ डिवीजन है यही चल रहा है इसमें या तो कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं है लॉजिकल स्पीकिंग और बिल्डिंग है अभी बिल्डिंग आया उसमें बीम अगर मैंने बोला ना बीम कॉलम ये वो तो आप इंजीनियरिंग में जाते हो वेन एवर यू गो इन द इंजीनियरिंग बीम्स रहेगा तो आपके दिमाग में वो सब कुछ तो बीम है ए एस टी है वो ऐसे कुछ तो दिमाग में आ जाता है वी फर्गेट की वॉल्यूम है उसमें लेंथ ब्रेड एंड हाइट इज नथिंग बट अ वॉल्यूम इतना ही सोचना चाहिए उससे आगे बाद में जाएंगे इंजीनियरिंग में अभी यहाँ मैंने ये सब बताया ना बेशियर ये कंसेप्ट के लिए मुझे कुछ भी इंजीनियरिंग पता नहीं रहेगा तो अभी चलेगा आई टोल्ड यू ना ये कहाँ गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इतना ही है इसके ऊपर मैं ये निकल रहा हूँ बेशी है ना यहाँ अभी तक इंजीनियरिंग में गए नहीं क्या हुआ है वेन एवर आई गो इन दिस इंजीनियरिंग मेनी टाइम्स अर्थक्वेक इंजीनियरिंग इज सीन इन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मोड शेप्स एंड वो है बहुत बहुत उसमें डिटेलिंग आई एम नॉट सेंग दैट वी शुड नॉट फोकस दैट बट आई एम सेंग दैट वेन एवर यू फोकस द एडवांस्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट डोंट फॉरगेट दिस बहुत बार ऐसे होगा कि आप ये इस तरह से, से नहीं सोच रहे इफ यू आस्क मी वेन एवर आई टेक द डिसीजन बिग डिसीजन इन इंजीनियरिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम इज यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली दिस अभी ये कैसे करते हैं वो यू आस्क मी क्वेश्चन मेनी टाइम्स जब हमारा ट्रेनिंग थोड़ा आगे जाएगा ना तब यू कैन आस्क मी क्वेश्चन की हाउ यू आर यूजिंग दिस कंसेप्ट अभी पहले भी मैंने दो तीन सेशन लिए ना पहले तो मैंने सब वो बहुत आसान प्रॉब्लम्स लिए उसमें यू मे बी फीलिंग दैट दे आर वेरी इजी एंड इफ यू आर फीलिंग इट इज इजी देन इट इज रिक्वायर्ड डेफिनेटली यस बट ये रिगरस एनालिसिस हम सीखने वाले ट्रेनिंग में मैं बताऊंगा मैं डिजाइन कैसे करना अभी एनी क्वेश्चन यू हैव लेट मी नो फर्स्ट ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव है और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं इसका स्टार्ट भी नहीं है इसको कुछ एंड भी नहीं है ये अनएंडिंग है सेशंस कभी भी हो सकते हैं ऐसे टाइप के सेशंस बीच में ट्रेनिंग में मेरा एम ऐसा है कि यहाँ आप कुछ आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट रहना है एंड अटेंटिव रहना है ऐसे सेशन में जब मैं ऐसे ऐसे कुछ सेशन लेता हूँ ना आई टोल्ड यू Conceptual understanding lies within the observations, listening, and we can say uh, being attentive. So whenever you observe something, be uh, present in at that moment. Be attentive. Whenever you listen to somebody, be 
present and attentive while listening without having any prejudgment pre conclusion in your mind to aise hi aur jisko start nahi hai jisko end nahi hai aise jo session mai lunga na beech beech mein wah aapka concept actually develop hone wala hai abhi mujhe pucho kuch bhi question pucho aapke question bhi kuch bhi hue to bhi chalenge as far as the engineering is concerned स्कूल के भी हो सकते हैं नो प्रॉब्लम टू मी अभी बताओ कुछ भी क्वेश्चन पूछो सर कोई भी इरेगुलर सेप का एक स्ट्रक्चर का एरिया का मतलब कैसे एरिया निकालेंगे या गुड आया क्वेश्चन ये मेरा शेप है समझो See, whenever we go in complex problems, irregular shape का area निकालना ये थोड़ा complex है क्योंकि rectangle का मुझे पता है L into B, circle का भी मुझे पता है school में सीखा हूँ मैं, right? Triangle का भी पता है. But what is the basic concept of the area? Area मतलब क्या रहता है? Total plot size sir. Area मतलब क्या है? What is area? टोटल प्लॉट कवरेज व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन कैन यू टेल मी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है पता है क्या किसको स्कूल में तो कंटिन्यूस एडिशन यस रिपीटेटिव एडिशन ठीक है मल्टीप्लिकेशन हाँ ये अच्छी बात है थोड़ा सा अलग साइड सी कभी भी कंसेप्ट मैंने बताया था पहले इंजीनियरिंग में एक्चुअली फोर्सेस के टाइप्स क्या क्या रहते हैं इन रियलिटी फोर्स क्या रहते हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देर आर ओनली सिंगल फोर्स पता है कि आपको सिंगल फोर्स में ये सब चल रहा है कुछ भी हो ये अब बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स टॉर्शन क्या क्या सीखे हमने फाइनली ये एक सिंगल फोर्स है टेंशन और कॉम्प्रेशन वो भी कॉम्प्रेशन टेंशन ये भी सिंगल ही है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ अगर वो शॉर्टन कर रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन और वो अगर लेंथ इलांगेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं टेंशन बेंडिंग मोमेंट क्या है बाद में मैं आता हूं यहां थोड़ा सा मोमेंट क्या है फोर्स इंटू डिस्टेंस राइट फोर्स कुछ भी रहने दिए टेंशन रहेगा या मतलब फिर भी यहां क्या है उसको एक फोर्स तो चाहिए और उसको कुछ तो डिस्टेंस रहेगा तो वो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस तो ये फोर्स ये सिंगल फोर्स ही है राइट अभी मतलब ये मोमेंट हो गए यहां भी क्या है समझो बीम रहेगा और यहां टॉप में टेंशन कॉम्प्रेशन है बॉटम में टेंशन है और बीच में डिस्टेंस है मतलब कॉम्प्रेशन टेंशन ही टॉर्शन क्या है कैन एनीबडी टेल मी टॉर्शन क्या है ये एक पॉइंट रहेगा मेरा और ये मैं ऐसे घुमाऊंगा इसको ये भी ऐसे है ये फोर्स है ये फोर्स है अबाउट दिस पॉइंट इफ आई ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स इट विल ट्राई टू रोटेट यस सर नो ऐसे कुछ तो घूमेगा ना ये यस यस इसमें भी एक फोर्स ही कर रहा है मतलब ये सब में ना सभी में फोर्स है ये भी अगर ये कॉलम है ये भी फोर्स ही है इसको शॉर्टन कर रहा है वैसे ही इलांगेट कर रहा है अगर टेंशन रहेगा तो ये भी एक एक फोर्स है दुनिया में सभी स्ट्रक्चर्स फाइनली दे आर इनटू वन फोर्स ओनली हाँ अगर आप उसको सोचते गए इफ यू ट्राई टू थिंक इन द डायरेक्शन डीपली डीपली यू विल फाइंड देर इज ओनली सिंगल फोर्स अभी आई डोंट नो वेदर ऑल ऑफ यू मेनी पीपल मे बी बिलीविंग इन द गॉड आई डोंट नो से हियर इट इज नॉट सम स्पिरिचुअल और रिलीजियस सेशन बट आई वुड से You know God. Many times we people say that God is single only. There is only one word, one God. Do you know this concept? I don't know whether you believe in this kind of themes. I'm just saying. 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 I'm just ये बोल रहा हूं ऐसे आई डोंट नो देर आर मेनी पीपल मे बी नॉट बिलीविंग इन द गॉड सब कुछ एक है ये कंसेप्ट है सिंगल सिंगल रेटी अगर ये ना 
ऐसे एज्यूम करेंगे या बिलीव करेंगे कि यस गॉड इज सिंगल अभी इसी कंसेप्ट में ये सब चल रहा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप सोचे गए ना इफ यू थिंक इन दिस सिंगल कंसेप्ट सिंगुलर कंसेप्ट एवरीथिंग इज वन इफ यू ट्राई टू फाइंड और इफ यू ट्राई टू थिंक इन दिस डायरेक्शन दैट एवरीथिंग इज सेम एवरीथिंग मर्जेस कॉन्वर्जेस इन टू द सिंगल पॉइंट देन यू कैन रियली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल अभी ऐसे ही रहता है वेन एवर वी थिंक अभी ये सब दसवीं सीखा मैंने फर्स्ट सीखा इंजीनियरिंग सीखा स्ट्रक्चरल सीखा सिविल सीखा सब सीख रहा हूं मैं इफ यू ट्राई टू को रिलेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एंड ट्राई टू फाइंड अ गोल्डन मीन अ गोल्डन कॉमन पॉइंट आउट ऑफ विट गोल्डन और आई वुड से कॉमन पॉइंट कॉमन पॉइंट मतलब अगर वो कॉमन पॉइंट सब में रहेगा जैसे बोलते हैं ना भगवान सब में है गॉड इज एवरीवेयर इट इज इन पार्टिकल इट इज इन यूनिवर्स इट इज इन पीपल इट इज इन ऑब्जेक्ट समते कॉमन पॉइंट है ना ये वैसे भी आप अगर इफ यू ट्राई टू फाइंड सम कॉमन पॉइंट इन एवरीथिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग देन डेफिनेटली यू आई वुड से दैट यू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट वेरी वेल and if you are not in a position to and uh, say find out the common point ye agar common point aapko nahi pata chala na to aap confused bahut bar ho jayenge conceptually bahut bar aapko aise lage ki kare mujhe samajh mein nahi aa raha whenever you say that i don't understand something that means i would say that you haven't yet found the common point of that subject of that uh, we can say knowledge knowledge mein ka common point aapko samajh mein nahi aaya na to hi wo understanding ho jata nahi That means अगर अभी मैं यहाँ अभी मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में यहाँ जाऊंगा अगर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अभी क्या क्या सीखा है मैंने इंजीनियरिंग में फोर्स सीखा मास सीखा देन टेंशन सीखा कॉम्प्रेशन सीखा बेंडिंग मोमेंट सीखा टॉर्शन सीखा शेयर अभी शेयर लेते हैं हम वॉट इज शेयर शेयर मतलब क्या है वर्टिकल फोर्स अभी वर्टिकल वगैरह नहीं सोचेंगे उसको देखेंगे जाने दो कंसेप्ट बहुत बार क्या होता है हमने डेफिनेशन फॉर्म में डाल दिया ना उसको तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जाने दो क्या शेयर है मुझे नहीं पता लेट्स यू कैन से मी क्या आप बताना चाहते हैं वो इमेज स्केच करो उसका शेयर वर्ड मैंने पहले दिन दुनिया में पहले ही देखा है ऐसे सुना है ऐसे बोलो ये बताओ कुछ तो भी मैं ऐसे उसके लोड डाल रहा हूँ मैं अभी ये देख रहा हूँ मैं कुछ तो देर इज समिंग लोड पुट ऑन दिस ड्यू टू दिस क्या होगा ये है ना समझो ये बीम मेरा दिस बीम विल ट्राई टू ऐसे कुछ तो नीचे जाने का दिस विल ट्राई टू गो डाउन स्लाइड होगा यहाँ कुछ तो समझ में आ रहा है दिस पोर्शन ऑफ दिस बीम विल ट्राई टू गो डाउन ये यहाँ ही रहेगा ये रेड पोर्शन जो है ना ये दिस रोड रेड पोर्शन विल रिमेन एट द सेम लोकेशन बट ये बीच वाला पोर्शन नीचे गया अभी थोड़ा सा पेन की वजह से ना ये इमेजेस ठीक तरह से नहीं आ रहे ओके अभी कुछ तो स्लाइड हुआ यहाँ अभी तो दिख रहा है कुछ तो अभी इसको बोल सकते हैं शेयर है कुछ तो शेयरिंग ऑफ रिलेटिवली वो मूव हो रहा है पीछे समझ में आ रहा है अभी क्या हो रहा है यहाँ यहाँ कुछ तो एक फोर्स डेवलप हो रहा है समझ में आ रहा है क्या रिलेटिवली बोल सकती है यस और नो वहां फ्रिक्शन आएगा ना कुछ तो वो सरफेस पे और ये ये लोड इसको दबा रहा है नीचे वेन दिस ट्राई टू पुश डाउन देर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन से फ्रिक्शनल फोर्स जाने दो शेयर वर्ड अच्छा नहीं है लेट्स यूज फ्रिक्शनल ये भी सिंगल फोर्स ही है ना यस और नो इज इट ए सिंगल फोर्स कुछ अलग है क्या तो शेयर भी सिंगल फोर्स है मोमेंट में भी फोर्स है शेयर में भी फोर्स है ये टेंशन कॉम्प्रेशन ये भी फोर्स है मतलब मोमेंट फोर्स है ये टॉर्शन ये भी फोर्स है इफ यू सी द स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दैट मीन्स अभी ये शेयर टॉर्शन इसके बजाय तो कुछ फोर्सेस है क्या और कुछ है क्या फोर्सेस इज देर एनी फोर्स फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर विच आर अपार्ट फ्रॉम दिस विच आई टोल्ड यू कुछ पता है क्या डेफिनेशन वर्ड्स एनी वर्ड्स यू नो so i would say in structural engineering every force every load every kind of behavior of the structure 
converges into the single force okay if you try to converge your all these kind of engineering concepts or definitions ye sab aap ek point pe converge kar sakte ho then you can understand the subject very well and this single force is your origin main bolta hu ki wo jo origin mein many times i told you previously if you can find your original reference point of the understanding this is the point iska matlab aise hai ki aap ye sab kya bolte spiritual way se main bolunga ki if you try to meditate meditate mein kya karte pata hai ki aap sab bhul jate hai your thinking you just lose your thinking or you come to a very we can say present moment ki there is no thought there is no thought is a point of origin we can say aur wahan se fir se start karte hai aap sochne ke liye and then you start thinking in different direction and do then you understand lot of things out of it वैसे ही इसका भी ओरिजिन आपको ढूंढना है यू टू फाइंड योर ओरिजिन मतलब मतलब सिंगल फोर्स से ही स्टार्ट करने का स्ट्रक्चर सीखना है ना आपको इफ यू वांट टू लर्न द लोड्स एंड बिहेवियर एंड एवरीथिंग वहां से स्टार्ट करो सिंगल फोर्स या आप, आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताए मैंने लेट से ऐसे कुछ तो बिहेवियर है ऐसे, ऐसे कुछ तो शेप है ये स्ट्रक्चर है मेरा कुछ तो वेरी कॉम्प्लेक्स और इस पर लोड आ रहा है कुछ तो और ये कहाँ तो सपोर्ट हुआ है ऐसे ऐसे कुछ तो बहुत ही ऑर्ड शेप दिया तो आपको लगे क्या यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कुछ बड़ी बात नहीं है इवन दो यू सी दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कुछ पता नहीं आपको पता है ना ये कुछ तो थोड़ा सा आर्ट शेप में दिख रहा है बीच में जाने तो ये कुछ तो है आपको ऐसे दबाए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ तो कॉम्प्रेस होने की संभावना है इसका मतलब यहाँ कुछ तो सी ट्रांसफर हो रहा है राइट बाई लुकिंग एट द डिफ्लेक्टेड शेप इट सेल्फ यू विल अंडरस्टैंड की ये ऐसे कुछ तो कॉम्प्रेस फोर्सेस जा रहे हैं इसमें और बाद में आपको पता चलेगा कि सिंगल फोर्स ही इस इस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और दे आर बिहेविंग सम डिफरेंट फॉर्मेट इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसे कुछ तो आएगा ड्यू टू दिस फोर्सेस डेवलप्ड इनटू इनसाइड ये डिफ्लेक्टेड शेप आप इफ यू कैन सी दिस डिफ्लेक्टेड शेप यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट तो दिस इज वन पॉइंट ये कंसेप्ट का ये है कि सिंगल पॉइंट अभी वी हैव लर्नड हैव यू लर्नड दिस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन है क्या क्या सीखा है हमने मैथमेटिक्स में या ऐसे कुछ तो था ना था या नहीं यस और नो यस ट्रिपल इंटीग्रेशन फिर लिमिट स्टेंट टू फ्रॉम जीरो टू फोर जीरो टू सिक्स ऐसे कुछ तो था ना ऐसे फिर यहाँ तीन वेरिएबल्स है डी एक्स डी वाई डी जेड क्या क्या था बहुत डी वाई डी जेड अभी ये वेन आई लर्न दिस और वी लर्न दिस ये सीखते जाने के बाद वी फॉरगॉट कि ये क्या है व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन ये क्या है इसका मीनिंग इंटीग्रेशन व्हाट इज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है इट्स अ कनेक्शन ओके कनेक्शन इज वन गुड वर्ड ओके एनीथिंग एल्स व्हाट इज इंटीग्रेशन integration is nothing but summation sir yes integration is summation na to integrate something summation school mein hum sikhe 2 plus 2 kya rehta hai 4 ye summation hai na matlab sabse pehla agar maths mein kya rahega sabse pehla jo humne sikha na wo plus sikha tha right aur baad mein minus sikha ओके okay. बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा डिवीजन सीखा और बाद में तो बहुत क्या क्या मैथ्स में और कुछ तो फंक्शंस बिजनेस आ गए और ऐसे सिंपल अभी सिंपल में क्या बोलता हूं मैं ये प्लस और माइनस जैसे हम टेंशन कॉम्प्रेशन बोल रहे हैं ना समझ में आया ना ये टेंशन कॉम्प्रेशन वैसे ये प्लस माइनस है ये कंसेप्चुअल है स्टार्ट अभी मैं पूछता हूँ आपको समेशन मतलब क्या है वट इज मीन बाई समेशन ऐसे मैंने बोला ये कितने सर्कल से छ है ना मैं क्या कर रहा हूं इसको काउंट कर रहा हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स समेशन है ना सेम सर्कल से समझो तो उसको मैं एक साथ इफ आई इंटीग्रेट टुगेदर टू देम वी कॉल इट इज अ समेशन तो कैसे किया मैंने हर एक को काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे फिंगर्स पे काउंट कर रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड एज समेशन अभी मैं बोलता हूं कि ऐसे सिक्स 
यहां भी है समझो एक बॉक्स में सिक्स है और इस बॉक्स में सिक्स है ओके तो ये पेपर पे ये टोटल पेपर है मेरा इसे ये बड़ा पेपर इसके ऊपर कितने सर्कल्स है टेल मी कैसे करूंगा पहले स्टार्ट में एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह कितना हो गए वो बारह राइट दिस इज वन ऑफ द वे ये ट्वेल्व काउंट करने का दूसरा वे क्या है इस बॉक्स में मेरे छ है इस बॉक्स में छ है पहले तो मैंने कुछ मैथ्स यूज ही नहीं किया है जैसे एज अ चाइल्ड आई जस्ट काउंटेड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो हमारे टेबल्स थे ना जो स्कूल में सीखे छ प्लस छ सिक्स ये मेरा हो गया समेशन राइट अभी ये एक मेरा स्क्वेयर है एक मेरा स्क्वेयर है इस स्क्वेयर में छ है एक स्क्वेयर में छ है दूसरे स्क्वेयर में भी छ है इसका मतलब सिक्स इंटू टू क्या है ट्वेल्व है ये मेरा मल्टीप्लीकेशन हो गया समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं राइट right? अभी मैं अभी मैं पूछ रहा हूं आपको आप बोलेंगे यार क्या कौन सा इंजीनियरिंग क्या सीखा रही है हम तो ई टैप सीखने आए और ये क्या सीख रहे हैं इजेंट इट ये सब जो सात मीटर है मेरा ये तीन मीटर है ओके अभी मुझे बताओ इसका एरिया कितना है टेल मी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल ट्वेंटी वन स्क्वायर मीटर है कैसे निकाला बताओ मल्टीप्लाई करके थ्री इंटू सेवन एल इंटू बी कर दिया एल इंटू बी किया लेकिन इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई किया अभी इसमें क्या किया यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा था मैं सिक्स इंटू टू क्या किया मैंने सिक्स इंटू टू इज नथिंग बट सिक्स प्लस सिक्स समझ में आ रहा है क्या ये समेशन ही है ना मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट अमेशन फंडामेंटली इट इज अमेशन और समेशन मतलब क्या है काउंटिंग एक दो तीन चार पांच समझ में आया इसका मतलब हर एक में एक एक ऑब्जेक्ट को मैं एड करते जा रहा हूं सब में बाद में ये मेरा ट्वेल्व आ रहा है There is one way कि ये भाई बेसिक प्रिंसिपल मेरा क्या बोल रहा हूँ कि हर एक को काउंट करते जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट अमेशन राइट एंड समेशन इज नथिंग बट अ काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स समझ में आए तो मल्टीप्लीकेशन इज अमेशन इसका मतलब एरिया इज अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब कुछ तो सम कर रहे हो क्या सम कर रहे हो आप एरिया में वॉट यू आर समिंग क्या ऑब्जेक्ट से पता है कि इसमें ये स्क्वेयर है छोटे छोटे वन बाय वन का Each square, उसका सम किया मैंने तो समेशन ऑफ ऑल दी स्क्वेर इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल समझ में आया क्या वन यूनिट स्क्वेयर वन बाय वन यूनिट के जितने जितने मेरे स्क्वेयर है उसका मैं सम करूंगा तो उसको बोलते एरिया राइट यस और नो आर यू गेटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके तो ट्वेंटी वन आ गया ना आपका और मैथ्स में हमने उसको कन्वर्ट किया फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वन बाय वन का इच स्क्वायर उसका समेशन इंस्क्राइब इन टू दैट शेप शेप क्या है मेरा अभी रेक्टेंगल है उसके अंदर जितने जितने स्क्वायर है उसको बोलते हैं एरिया अभी यू आर आस्किंग मी अभी बताओ इसका एरिया क्या है टेल मी वट इज द एरिया ऑफ दिस कितने यूनिट है उतने काउंट करो ना उसको जितने यूनिट से उतना अभी वो लोग कि यहाँ कुछ तो ये थोड़ा सा एक स्क्वायर आ रहा है अभी यहाँ थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ये तो स्क्वायर प्योरली क्लियर है आपको राइट इट स्क्वायर इज क्लियर काउंट करते जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा आएगा इसको अप्रोक्सीमेट करो समझ में आ रहा है ना वन यूनिट का कितना पार्ट रहेगा ये हाफ से कम है ज्यादा है वैसे करो और उसको सम करते जाओ दैट इज समेशन इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द रेगुलर शेप समझ में आ रहा है जी सर जी। तो yes, अभी मैंने सोचा कहां से देखा है क्या अभी एरिया की निकलते से मैंने कुछ मैथ्स इंजीनियरिंग कुछ सीखा नहीं मतलब एंड डिट स्टार्ट विद दैट मैंने स्टार्ट है ना स्कूल में से किया ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है ना ये मैंने स्टार्ट स्कूल में से किया काउंटिंग काउंटिंग से मैं मुझे पता चला कि अगर मैंने सबको काउंट करना होगा तो आई कैन यूज द समेशन या प्लस एडिशन में यूज कर सकता हूँ 
पहले काउंटिंग किया एज अ चाइल्ड किड की तरह मतलब जो आई थिंक एल के जी यू के जी में सिखाया था मेरे ख्याल से काउंटिंग बाद में समेशन सीखा फर्स्ट में सीखा था मैंने बाद में सेकेंड में मल्टीप्लीकेशन तो ये सब सेम ही है ये बाद में एरिया सीखा वो भी मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकेंड में सीखा हमने लेकिन ये इेगुलर शेप है ना ये नहीं सिखाते हम स्कूल में कभी इंजीनियरिंग में सीखा है पता है कि ये ऐसे शेप का एरिया कैसे निकालना है किसको पता है क्या कैसे निकाला था हमने एरिया इंजीनियरिंग में था जी सर भूल गया सर हमने एक इंस्ट्रूमेंट से किया था सर्वेइंग में लैंड सर्वे सीखा था ना हमने कंट्रोल सर्वे ऑटो सर्वे ऑटो लेवल प्लानीमीटर करके था प्लानीमीटर हमें पता नहीं प्लानीमीटर करके एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था वो घुमाते थे हम उस लाइन से ये लाइन से स्टार्ट करते थे और उसे घुमा के घुमा के घुमा के उसके ऊपर आता था वो सब आंसर और दूसरा था ये लेकिन मैं बोलता हूँ प्लानीमीटर जाने दो ऑटो लेवल जाने दो इंजीनियरिंग की जाने दो ये काउंट करो हाथ से दैट इज योर एरिया अभी दूसरा मेथड है ऑटो कैड सीखा क्या आपने हाँ सीखा ना ऑटोकैड जी सर जी यू लर्न यस अभी क्या करोगे आप ये ऑटो कैड में ड्रॉ करोगे ऐसे और sir. उसमें कमांड है आपने सीखा क्या ऑटो कैड कमांड में एरिया कमांड भी है उसमें ऑटो कैड में यस और नो हाँ एरिया कमांड तो है सर एरिया कमांड है तो एरिया कमांड दिया और ऑब्जेक्ट से लेके आ तो डायरेक्टली एरिया दे जाएगा अभी क्या होता है अभी मैं हाँ और एक मैं बताना भूल गए वो पहले हम स्कूल में गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ गए वो स्कूल का फर्स्ट में गए सेकेंड में गए टेंथ में गए जूनियर कॉलेज में गए इंजीनियरिंग में गए मास्टर्स uh, डिग्री में भी गए एमई में अभी सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं अभी क्या हो रहा है ये जर्नी में प्रॉब्लम ये हो रहा है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे हम हमारा अंडरस्टैंडिंग ही वीक होते जा रहे हैं uh-huh. हमें बहुत बहुत ऐसे कुछ तो लगा क्योंकि क्या हो रहा है हम ये भूल जा रहे हैं ये समेशन ऐसे रहते हैं अभी एरिया का मतलब अगर ऐसे नहीं पता चला आपको तो आप क्या करोगे जाने दो कैड में दे देता है एरिया कुछ तो इसका जाने दो वॉट इज द एरिया कमांड डाल दो वो कुछ तो नहीं कहेगा अगर कैड में आप अगर कुछ तो यूनिट की गलती हो गई और कुछ गलती हो गए और इसका एरिया लेट से ऐसे कुछ तो एरिया है उसका इरेगुलर शेप निकल रहा है इसका एरिया कैड ने निकाला समझो 47 मीटर स्क्वायर ना कैड ने निकाला मैंने कमांड डाल दिया निकाल कुछ तो अभी मुझे बताओ ये 47 स्क्वायर मीटर कन्विंस हो रहा है क्या आपको कितना रहेगा इसके एरिया बताओ अभी ये शेप का लगभग कैड ने ये दिया है मैंने कुछ सोचा नहीं उसके ऊपर जस्ट कैड को बताया कि गिव मी द एरिया इट इज गिवन मी 47 सेवन मीटर इज इट राइट इसका एरिया no. कितना आएगा कितना आएगा लगभग बताओ लगभग बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट थर्टी एक दो तीन चार पांच छ सात लगभग मतलब ठीक है के आस लेफ्ट या राइट में रहेगा थोड़ा सा जी जी इसका मतलब 47 अगर कैड में आया तो आपका गलत है कि नहीं जी गलत है सर अगर ये कंसेप्ट आपको पता ही नहीं है तो कैड कुछ भी देगा ना तो भी आपको लगेगा ये सही है इसका मतलब सॉफ्टवेयर आपको मिस कर सकता है इसलिए बोल रहा हूँ जैसे जैसे आप, आप, आपका अपर एजुकेशन हो जाता है ना वैसे में से इट मे हैपन दैट यू विल लूज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू विल फॉरगेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक स्कूल देन यू मे कमिट बिग मिस्टेक्स बिग एरर्स इसलिए जब साइट पे या इंजीनियरिंग में मैं डिसीजन लेता हूं मैं मतलब ऑल प्रैक्टिकल पीपल एंड से प्रोफेशनल्स दे शुड थिंक ओनली फ्रॉम दिस स्कूल से ही सीखना है अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड आई थिंक जस्ट आई एम आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन Anybody? Yeah, fresh. Yeah, sir. Unmarried. No, I think almost all married. Married, sir. I Amal think sir. Bichay. No, sir. 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 Okay. Who married? Hey, unko bata rao pehle. Uh, if you no, are sir. having the kids, sir. To LKG, UKG, first, second, who, 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 एटलीस्ट ब्रश अप हो जाएगा आपका फिर से ये कंसेप्ट ठीक है सर दिस इज आई थिंक आई थिंक आई एम जस्ट गिविंग यू सम गुड सजेशन टू ऑल ऑफ यू टेक दैट पढ़ाई ले लो आपको इंजीनियरिंग में जो आप सोच रहे हैं ना उसका बेसिक फिर से एक ब्रश अप हो जाएगा आपका एक रिहर्सल होते 
और आपको बहुत अच्छी तरह से वो इंजीनियरिंग को देखने का नजरिया डेवलप हो जाएगा सो दैट इज रियली गुड वन और जिस जिनको नहीं है इसका मतलब नहीं कि यू डोंट मैरी अर्ली नहीं तो बाकी बाकी लोग बोलेंगे यार ये सब प्रेशर रहते पहले विल डू द मैरिज एंड देन वो बाद में करेंगे ऐसे कुछ नहीं है आई एम जस्ट किडिंग सो अभी हाँ तो एरिया का कंसेप्ट समझ में आएगा क्या जी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस जी सर देर मे बी लॉट ऑफ क्वेश्चन बाय दिस अभी ये ना दिस इज द थॉट प्रोसेस वी वॉन्ट टू डेवलप थ्रू आउट दिस आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम and that thought process is going to help you take to take the decisions and at least to get the answers near to the reality we can say to ye hai hamara sab ye abhi ye beech beech mein hai chalega aise hi hamara kuch now abhi whenever you learn the softwares uh, ahead kuch bhi hone do ye origin ko mat bhulo samajh mein aayega और जिनको ओरिजिन अभी तक पता नहीं अभी कुछ वो लोग बोलेंगे यार मुझे कुछ समझ में आ रही है ओरिजिन क्या है और क्या डोंट थिंक मच इसे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है या स्लोली स्लोली समझ में आएगा आपको और ये ओरिजिन ढूंढना मतलब ये लाइफ टाइम प्रोसेस है ऐसे कुछ नहीं कि एक दिन में या एक साल में होने वाला होते जाएगा समझ में आएगा अभी ये स्कूल का मैथ स्कूल का फिजिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ एज अ फन करके ले लो पढ़ाई के लिए या डोंट टेक द बुक्स 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 भी मत ले लो ज्यादा जो जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं ना उसको कुछ सिंप्लीफाई वे से सीख सकते हैं क्या वो हमें ढूंढना है कुछ भी सीखो अभी सिंप्लीफाई कर सकोगे ना आपके लेवल पे तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अभी बाउंड्री कंडीशन इज एक वर्ड है पता है ना लास्ट टाइम बोले थे हम बाउंड्री कंडीशन You know this boundary condition, and you somebody said na degrees of freedom kuch to bol rahe the. Yes, sir. There are some word constraint. You know some words restraint. Yeah, na kya hota hai? Yes, sir. Engineering me bhot word si kya hamne. क्या क्या वर्ड्स है मतलब बहुत सारे वर्ड्स और वर्ड्स भी नहीं सीखे सिर्फ उसके डेफिनेशन भी सीखे हमने रिस्टेंड इज नथिंग बट दिस 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 विच ऑपर्स ट्रांसलेशन हा ट्रांसलेशन एक वर्ड है प्रोटेक्शन है बहुत सारे वर्ड्स अभी क्या हुआ है पता है क्या जितने ये ऐसे कुछ तो और एनी वर्ड है क्या पता स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है कुछ कुछ इक्विलिब्रियम ये थोड़ा सा मैं जस्ट कंसेप्ट के लिए बता और कुछ है क्या वर्ड्स पता है क्या ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ तो थोड़े से जो कॉमन लैंग्वेज में नहीं यूज करते कॉमन पर्सन जैसे जिस कोई स्कूल में सीखा हुआ है या साइंस सीखा है सिर्फ एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का बाद में इंजीनियरिंग नहीं सीखा so, स्कूल में नहीं थे वर्ड्स लेकिन हमने इंजीनियरिंग में सीखे सिविल इंजीनियरिंग में कुछ है वर्ड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स के जो आपको पता है ऐसे कुछ तो ठीक है इतने लेते हैं चलो अभी आपको इफ आई आस्क यू क्या है इसका मीनिंग बता सकते हैं कि ये क्या है बाउंड्री कंडीशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट रिडंडेंसी इनडिटर्मिनेसी रोटेशन ट्रांसलेशन क्या है पता है कि आप इक्विलिब्रियम सर्विस एबिलिटी यू नो मुझे क्या है डिटर्मिनेंसी क्या है इनडिटर्मिनेंसी क्या है बाउंड्री कंडीशन क्या है
Hello. Are you there? <coughs> Can you tell me this words ka meaning kya hai? Many times kya hota hai? <coughs> As an engineer, you will try to give me the definition of these words. Yes or no? Can you tell me what is degrees of freedom? Just tell me. Anybody who knows or just say, matlab, even though you are wrong, please just speak out. Correct answer. Chahiye. Mujhe sirf answer kaise de wo chahiye. Sir, kitna possible way my body move, move kar sakta hai. Uh, any other person? Hello. Uh, hello, yes, yes. Possible way may se move ho sakta hai. Okay, good. Thik hai, achche tarah se at least bataya. Aapne three idiots movie dekha hai kya? Hello? Anybody? Yes, sir. Yes, yeah, usme wo nahi kya, Amir Khan ne bataya tha. What the book ka definition diya tha. और वो मशीन का एक डेफिनेशन कुछ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी था पता है ना बुक का भी था दैट प्रोफेसर इज आस्किंग फिर आपने व्हाई डोंट यू टेल दिस इन अ सिंपल लैंग्वेज तो क्या होता है बहुत बार ये बहुत सारे वर्ड्स और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स के डेफिनेशन हमने बहुत बार पढ़े हैं मुझे सिर्फ आपको ये पूछना है या बताना है अभी ये आपके लिए वी कैन से होमवर्क है जो वर्ड्स है ना यहां लिखे हुए इफ यू कैन uh we can say uh, if you can teach these words meaning of these words to a child mai kya bol raha hu agar if you can teach these words uh, meaning of these words to a child then i can say you understood this samajh mein aa raha hai ki mai kya bol raha hu hello yes sir <laughs> if you can teach this to a child <clears throat> school child we can say in his language then whatever you are and he understand also out of this he understands that then whatever the way you uh, used to tell him that is the basic concepts that means you have really understood the meaning of this words samajh mein aaya ki main kya bola and that is the simplification so at the end uh, to sum up uh, yeah really try this experiment as it was not it's a fun actually agar kisi ko samjhana hoga na ye words ka meaning in a very simplified way main isliye maine child bola school child we can say jisko at least kuch to samajh mein aata hai matlab school level ka to usko ye common sense language mein agar bata sakte ho ki boundary condition restraint redundancy degrees of freedom to bol sakte hai ki aapko really samajh mein aaya ye meaning iska getting तो मुझे जस्ट नोट दिस डाउन कि बहुत सारे हैं इंजीनियरिंग में ऐसे वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वर्ड्स वॉट एवर वी लर्न इन द इंजीनियरिंग इन अ सिंपले सिंपलेस्ट मैनर तभी बोल सकता हूँ कि आपको इंजीनियरिंग बाद में समझ जाएगा एंड वंस यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड वॉट एवर वी लर्न इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड फिर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी यू नो दिस getting many times we are used to see definition batate hain hum ya iska definition ye hai wo hai aise actually sa- samajh mein nahi aata hame kya bol rahe hain okay so let's uh, conclude today's session and really try this experiment ab ab is kisko to pata hai jaise jisko pata nahi hai whatever method you will use that will help you ओके ओके सर गुड नाइट ओके सर गुड नाइट थैंक यू थैंक यू गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट सर थैंक यू